ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ചായക്കും പിന്നെ ഇഫ്താറിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊരിക്കടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സോയാ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കബാബ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അവല് വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മേലെ ഐ കാർഡിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പോളം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാൻ പോവാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ട പച്ചമുളക് നമ്മളിതിലേക്ക് വീണ്ടും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എരിവും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പച്ചമുളക് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും അതായത് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വെള്ളം തീരെ ഒഴിച്ചിട്ടുമില്ല ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിക്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബാച്ചായിട്ടോ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടോ ഒക്കെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊക്കെ അരച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഇറച്ചിയും ചിക്കനും ഒക്കെ മിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് മിൻസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോയാബീനിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബൈൻഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൈദപ്പൊടി എത്രയും കുറച്ച് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കബാബിന് കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഓയിലോ ഗീയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വയ്ക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് അതൊക്കെ നല്ല മിക്സ് ആയതാ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒറിജിനലി കബാബ് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്യൂവർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒറിജിനലി നമ്മൾ
അപ്പോൾ അതാ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പാണ് അകം പൊളിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇറച്ചിയോ മീനോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് ടേസ്റ്റിനൊരു കുറവുമില്ല നല്ലൊരു ഒരു നോൺ വെജ് കബാബ് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ 